সবাইকে স্বাগত আজকের এপিসোডে কোন একটি সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর বা ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার কন্ডিশনগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা আমরা প্রথমত ওয়ান এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা কিন্তু ওয়ান দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারেক্ট তাহলে ওয়ান দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার প্রকৃতপক্ষে কোনো কন্ডিশন কন্ডিশন নেই যে কোনো সংখ্যাই ওয়ান দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এরপর আমরা টু সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি কোন একটি সংখ্যা কোন একটি সংখ্যা টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে যদি এবং কেবল যদি সংখ্যাটির একক ঘরের অঙ্ক জোর হয় আমরা একটি উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করি টু এই সংখ্যাটির এই সংখ্যাটির একক ঘরের ডিজিট হচ্ছে সিক্স তাই না এবং সিক্স এই ডিজিটটি হচ্ছে জোর তাহলে টু এই সংখ্যাটি অবশ্যই টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে আচ্ছা এরপর আমরা থ্রি ফিফটি সেভেন সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি এই সংখ্যাটির ইউনিটসের ঘরের ডিজিট কত এককের ঘরের ডিজিট কত সেভেন তাই না এবং সেভেন এই ডিজিট কিন্তু বিজোর তাহলে নিঃসন্দেহে থ্রি হান্ড্রেড এই সংখ্যাটি টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না আমরা এরপর থার্টি এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি লক্ষ্য করা যায় এই সংখ্যাটির ইউনিটসের ঘরের ডিজিট হচ্ছে সিক্স এবং সিক্স কিন্তু একটি জোর ডিজিট তাই না সিক্স একটি জোর ডিজিট তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এখানে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স এই সংখ্যাটি টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তার মানে কোন একটি সংখ্যার ইউনিটসের ঘরের ডিজিট যদি জিরো টু ফোর সিক্স অথবা এইট হয় তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো সংখ্যাটি টু দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে আচ্ছা এরপর আমরা কোন একটি সংখ্যাকে থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার কন্ডিশন বিভক্ত করার কন্ডিশন আলোচনা করি কোন একটি সংখ্যা থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যাটির ডিজিটগুলোর সমষ্টি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় আচ্ছা আমরা একটি উদাহরণ বিবেচনা করি ধরা যাক টু লাখ ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান টু লাখ ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান কারেক্ট এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করা যাক এই সংখ্যাটি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কখন যখন এই সংখ্যাটির ডিজিটগুলোর সমষ্টি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে লক্ষ্য করা যায় এই সংখ্যাটির ডিজিটগুলোর সমষ্টি আমরা নির্ণয় করছি টু প্লাস ফোর হয়ে যাচ্ছে সিক্স সিক্স প্লাস সিক্স হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ প্লাস ফাইভ হয়ে যাচ্ছে সেভেন্টিন সেভেন্টিন প্লাস নাইন হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স প্লাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এবং টোয়েন্টি সেভেন এই সংখ্যাটি কিন্তু থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তাই না টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা যদি থ্রি দ্বারা ভাগ করে আমরা পাচ্ছি নাইন তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারবো যে টু লাখ ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান এই সংখ্যাটি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এরপর আমরা ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি এখন এই সংখ্যাটি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কখন যখন এই সংখ্যাটির ডিজিটগুলো সমষ্টি থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে লক্ষ্য করা যাক এখানে আমরা ডিজিটগুলো সমষ্টি নির্ণয় করবো ফাইভ প্লাস নাইন হয়ে যাবে ফোরটিন ফোরটিন প্লাস জিরো হয়ে যাবে ফোরটিন কারেক্ট এবং ফোরটিন এই সংখ্যাটিকে আমরা কিন্তু থ্রি দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করতে পারবো না তাই না ফোরটিন এই সংখ্যাটিকে আমরা থ্রি দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করতে পারবো না তাহলে অবশ্যই ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি এই সংখ্যাটি কিন্তু থ্রি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না আচ্ছা এরপর আমরা ফোর সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি ফোর সংখ্যাটির কথা আমরা বিবেচনা করি আচ্ছা কোন একটি সংখ্যা ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে যদি এবং কেবল যদি সংখ্যাটির একক এবং দশকের ঘরে থাকা দুটি ডিজিট নিয়ে যে সংখ্যাটি গঠিত হবে সেই সংখ্যাটি ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় যেমন আমরা এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি লক্ষ্য করা যায় এই সংখ্যাটির ইউনিটস এবং টেন্সের ঘরে দুটি ডিজিট রয়েছে টু এবং ফোর তাই না ইউনিটসের ঘরে ডিজিট রয়েছে ফোর এবং টেন্সের ঘরে ডিজিট রয়েছে ফোর টু টু কারেক্ট তাহলে এই দুটি ডিজিটকে নিয়ে আমরা একটা সংখ্যা ঘটনা করলাম তা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর কারেক্ট টেন্স এবং ইউনিটসের ঘরের ডিজিট নিয়ে আমরা সংখ্যা গঠন করলাম টোয়েন্টি ফোর এবং টোয়েন্টি ফোর এই সংখ্যাটি কিন্তু ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এইট হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর এই সংখ্যাটি ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য আমরা এইট লাখ থার্টি সিক্স থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড থার্টি টু এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি এই সংখ্যাটির ইউনিটস এবং টেন্সের ঘরে থ্রি এবং টু এবং থ্রি ডিজিট দুটি রয়েছে তাই না টেন্সের ঘরে রয়েছে থ্রি ডিজিট এবং ইউনিটসের ঘরে রয়েছে টু ডিজিট এখন এই দুইটি ডিজিট মিলে আমরা একটা সংখ্যা গঠন করলাম থার্টি টু এখন থার্টি টু এই সংখ্যাটি কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ফোর দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য তাই না তাই না তা
অবশ্যই হোদ্রা নিঃশেষে বিভাজ্য আমরা আর একটা উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করি আমরা বিবেচনা করি ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটিন এই সংখ্যাটির দিকে তাকানো যাক এই সংখ্যাটিতে টেন্সের ঘরে ডিজিট রয়েছে ওয়ান এবং ইউনিটসের ঘরে ডিজিট রয়েছে নাইন এই দুটি ডিজিট মিলে আমরা নাইনটিন সংখ্যাটি গঠন করলাম এবং নাইনটিন এই সংখ্যাটিকে কিন্তু আমরা ফোর দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করতে পারবো না তাই না তাই না তাহলে অবশ্যই এখানে ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটিন এই সংখ্যাটি ফোর দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না আচ্ছা এরপর আমরা ফাইভ সংখ্যাটির দিকে তাকাই কোনো একটি সংখ্যা ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কখন খুবই সিম্পল যখন সংখ্যাটির ইউনিটসের ঘরে জিরো বা ফাইভ ডিজিট থাকে লক্ষ্য করা যাক আমরা ফাইভ হান্ড্রেড টেন এই সংখ্যাটির দিকে তাকাই এই সংখ্যাটি অবশ্যই ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কারণ এর ইউনিটসের ঘরে ডিজিট জিরো এরপর আমরা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটি এই সংখ্যাটির দিকে তাকাই এই সংখ্যাটিও নিঃসন্দেহে ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কারণ এর ইউনিটসের ঘরের ডিজিট হচ্ছে জিরো কারেক্ট আমরা ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ এই সংখ্যাটির দিকে তাকাই এই সংখ্যাটিও ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কারণ এর ইউনিটসের ঘরে ফাইভ ডিজিট রয়েছে কারেক্ট আচ্ছা এরপর আমরা ফোর থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান এই সংখ্যাটির কথা বিবেচনা করি এই সংখ্যাটি কিন্তু ফাইভ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় কারণ এর ইউনিটসের ঘরে জিরো বা ফাইভ ডিজিট নেই ওয়ান ডিজিটটি রয়েছে 